समस्त भूतांतर संस्थितात्व समस्त भोक्तरी विश्व रूपे तस्ति चान्यतिरिक्त वस्तु तत्द पद्म प्रणमाम्यहम लोकेश्वरी अनेटवंटी समस्त चराचर प्रपंचाने की निरवाहकुराल अनेटवंटी महालक्ष्मी अम्मवार योक्का तत्वानि आ अम्मवार योक्का सौकुमार्यम अनेटवंटी सौगंधियम अनेटवंटी सौसिल्यम अनेटवंटी गुनालनु गुड़ा मानकी तेली जे पेटे वंटी भी अष्टोत्तर सेता नामालु ये नामाललो नलबधि वक्तव नाममु ओम पद्म प्रिया ये नमः अनेट वन्टी नामम पद्म प्रिया ये नमः अंटु अम्मवारु पद्म प्रियरालु अनेट वन्टी विषयानि मानो में कड़े दिल्लस कुंटना अम्मवार की पद्म मंटे प्रीति काबटी आमे पद्म प्रिया आई नदी पद्म प्रिया अनेट वन्टी पैरितो व्यवहारिंच बढ़ोड़ान की कारणमु यंदुकनि आमे कु पद्म मंटे प्रीति अनेट विषयालनु मनु परिसीलिंचन अटलेते पद्ममु पवित्रता को चेखनम् यक्कड़ा पवित्रता अनेट वन्टी दु उन्तुंदो अकड़ा महालक्ष्मी अम्मवारु स्तिरंगा उन्टार पवित्रता यक्कड़े इते उन्ना दो अकड़ा अम्मवारु नेवसेंचरु पद्मा अनेकि पंकजमु अनेट वन्टी पैरों नदी यी पद्ममु बुर्दलोंची पुड़तुंदे पंकमु अंटे बुर्दा बुर्दलोंच चाला पवित्र रंगा उन तुंडे आ बरोड़ा की अंतकोंडा उन तुंडे मनसुप्तू ता उन डे ट्वेंटी विषय लेवे ते उन ना या वन्नी मालिन्यंग तो उन डे ट्वेंटी भी ऐना पटकनी कूड़ा वाटनी अंतकोंडा स्वच्छ में ने ट्वेंटी मनसुतो धर्मबद्ध में ने ट्वेंटी जीविता ने मनं गड़पने टले ते मनमुगुड़ा पद्मानी अम्मावार कोरु कुंटुन्नार अंधमगा उन्ने ट्वेंटी वस्तुलु मंगल प्रथम ने ट्वेंटी वस्तुले अकड़ उन्टा यो अकड़ा अम्मावार प्रकाशितु उन्टार अम्मावार योग का दहेतो ने आ वस्तुल गुड़ा प्रकाशितु उन्टाई आविदंगा चूसनट लेते ई चरा चरा सुरस्तीलो अंधमे ने ट्वेंटी विन्नो उन्टाई व आ सौंदर्यमु आ लावण्यमु मंगलत्वमु अनेट वन्टी भी कलुगुता ही अनिचे पी कुरुत्तालुवानलु अनेट वन्टी महनियलु इविदंगा चेप्तो उन्टार आईश्वर्यम् यदसेश पुम्सि यदिदम् सौंदर्य लावण्य योह रूपम् यच्चहि मंगलम् किमपि यल्लोके सदिच्चुत्यते तत्सर्वम् तदधीनमेव यदतः श्रीरिच्छभेदे नवा यद्वासरी मत इति द्रुषेन वचसा देवी प्रधामस्नुते अनिकृतिस्तर हमा ये लोकनलो सौंदर्यमु लावण्यमु अनेटवंटी एकड़ेते वन्नायो मंगलत्वमु अनेटवंटी मंगल प्रधामे नेटवंटी वस्तु लेकड़ेते वन्नायो अवन्नी गोड़ा नीकु अभेदंगा वन्नाय हमा नियोक्का अनुग्रहण चैतन्य वाटी का ट्वेंटी शक्ति सामर्थ्यमु कवरा कलुतुनाई श्री अनेक ट्वेंटी पैरुतो श्रीमत अनेक ट्वेंटी पैरुतो इवन्नी कोड़ा कीर्तन चबड़ तुनाई का दा अनिच्छतो उन्टार ये लोकन लोक अनिबिंचे ट्वेंटी पद्ममलु पशुपु कुंकुमा ये लागा ये नो विशेष में ट्वेंटी मंगलप्र काबटी इट वन्टी वस्तु वल निटिल्लो के ला उत्कृष्ट में नेट वन्टी मंगल प्रथम में नेट वन्टी पवित्र में नेट वन्टी सौंदर्य में नेट वन्टी आकर्षणीय में नेट वन्टी वस्तु वक्ते वक्ते मान की मान कंटी की गोचरिस्तों दी आधे पद्मम अंधो वाला ना आ पद्मानि आश्रय इंच अम्मवार उन्टारो आ पद्मानि आमे को पद्म प्रिया ये नमः अनिगान का कीर्तिन चा मन कौन दे ये विधम का पद्मानी आमे प्रेमिस्तों दो मनली गोड़ा अधै प्रेमतो आदरिस्तुंदी मनली गोड़ा अधै प्रेमतो सातातमु रक्षिस्तुंदी अनिचा पवचु अलागे अम्मवार योग का नामालनु मनम स्तुतिन चा डपुरु 
అమ్మవారికి పద్మానికి ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని తెలియజెప్పేటువంటి నామాలను స్మరిస్తూ ఉంటాం అందులో నలభది రెండవ నామము ఓం పద్మహస్తాయ నమ అనేటువంటి నామం అమ్మవారిని పద్మహస్త అనేటువంటి నామంతో మనం కీర్తిస్తున్నాం పద్మమే హస్తముగా కలిగినటువంటిది ఎప్పుడు కూడా ఆమె యొక్క చేతిలో ఒక పద్మం ఉంటుంది చేతిలో పద్మము పట్టుకుంది కదా అని చెప్పి ఆ పద్మము వేరు హస్తము వేరు కాదు పద్మము కంటే కూడా విశేషమైనటువంటి మృదు మధుర పరిమళాదులతో కూడినటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి హస్తము మహాలక్ష్మి అమ్మవారి యొక్క హస్తము ఆ పద్మము ఎటువంటిదో ఆ హస్తము కూడా అటువంటిదే అందువలన ఆమెను తల్లి పద్మమే మరొక పద్మాన్ని పట్టుకున్నట్లుగా నీ యొక్క హస్తము ప్రకాశిస్తుందమ్మా అందువలన నిన్ను మేము ఓం పద్మహస్తాయ నమ అనేటువంటి మాటతో కీర్తిస్తున్నాము అని అమ్మవారికి మనం విన్నవిస్తూ అమ్మవారి యొక్క ఆ వైభవాన్ని అక్కడ చాటుతూ ఉంటాం శ్రీ లక్ష్మీ కమల దారిణ్యై సింహవాహిణ్యై స్వాహ అంటూ స్వాహాకారం చెబుతూ హోమంలో అమ్మవారికి మనం ఒక్క హవిస్సుని గనక సమర్పించినట్లయితే ఆ అవిస్సు సమర్పించేటప్పుడు శ్రీ లక్ష్మీ కమలధారిణ్యై అని చెప్పి కమలాన్ని ధరించినటువంటి తల్లి అని గనక స్మరిస్తూ ఒక కమలాన్ని లక్ష్మీ హవనంలో సమర్పించినట్లయితే అమ్మవారి యొక్క కటాక్షం కలుగుతుంది అని చెప్పి లక్ష్మీ హృదయం మొదలకు గ్రంథాలన్నీ కూడా తెలియచేస్తున్నాయి పీత వస్త్రాం సువర్ణాంగీం పద్మ హస్తద్వయాన్వితాం లక్ష్మీం ధ్యాత్వా ఇతి మంత్రేణ స భవేత్ పృథ్వీపతి అని అంటారు పద్మాన్ని చేతిలో ధరించినటువంటి మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని ఎవరైతే మంత్రంతో స్మరిస్తారో ధ్యానిస్తారో స భవేత్ పృథ్వీపతి అతడు పృథ్వీకి పతి అవుతాడు అంటే రాజు అవుతాడు ఒక గొప్ప నాయకుడు అవుతాడు ఎవరైనా కానీ ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందాలనుకుంటే వారు పద్మాలతో ప్రకాశించేటువంటి పద్మహస్త అని కీర్తించబడేటువంటి మహాలక్ష్మి తల్లిని ప్రార్థించినట్లయితే మహాలక్ష్మి తల్లికి హవనపూర్వకంగా హవిస్సులు సమర్పించినట్లయితే వాళ్ళు ఆ స్థితిని పొందగలుగుతారు అని మనం అనేకములైనటువంటి పురాణాలలో శాస్త్రాలలో తెలుసుకుంటున్నాం అటువంటి నామాన్ని స్మరించి అధికారాన్ని ఐశ్వర్యాన్ని కూడా పొందేటువంటి వాళ్ళగా మనం అవుదాం అమ్మవారి యొక్క సౌందర్యాన్ని తెలియజెప్పేటప్పుడు కూడా పద్మంతో వర్ణించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అమ్మవారి యొక్క నూట ఎనిమిది ఈ నామాలలో నలభది మూడవ నామంలో ఓం పద్మాక్ష్యై నమ అనేటువంటి ఒక నామం ఆ నామంలో అమ్మవారిని పద్మాక్షి అని కీర్తిస్తున్నాం పద్మాక్షి అంటే ఏమిటి పద్మము వంటి అక్షి అంటే నేత్రము కలిగినటువంటిది అని అర్థం పద్మము ఏ విధముగా మృదువుగా విశాలముగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుందో అటువంటి నేత్రము కలిగినటువంటి చల్లని చూపుల తల్లి మహాలక్ష్మి అమ్మ అందువలన అమ్మవారి యొక్క నేత్రాన్ని మనం పద్మంతో పోలుస్తూ అమ్మవారిని పద్మాక్షిగా భావిస్తూ ఓం పద్మాక్షియై నమ అనేటువంటి మాటతో ఆమెను కీర్తిస్తూ ఆమె యొక్క వైభవాన్ని స్మరిస్తున్నాం అమ్మవారు పద్మాక్షి అనేటువంటి మాటతో కీర్తించబడుతోంది కదా పద్మముల వంటి నేత్రములు కలిగినటువంటి తల్లి అని అర్థం కదా ఈ లోకంలో నేత్రములు కలిగి ఉండడం వలనే ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి వారు చాలామంది ఉన్నారు మానవులైనటువంటి మనందరికీ సహజంగా రెండు నేత్రాలు ఉంటాయి మూడో నేత్రము జ్ఞాన నేత్రంగా ఉంటుంది కానీ ప్రత్యక్షంగానే మూడు నేత్రాలు కలిగినటువంటి వాడు పరమశివుడు నాలుగు శిరస్సులు ఉండడం వలన ఎనిమిది నేత్రాలు కలిగినటువంటి వాడు బ్రహ్మ సహస్ర నేత్రాలు కలిగినటువంటి వాడుగా ఇంద్రుడు లోకంలో ప్రసిద్ధి చెందినప్పటికీ కూడా పద్మము వంటి నేత్రములు కలిగినటువంటి తల్లి అనేటువంటి మాటతో లోక ప్రసిద్ధి అయినటువంటి తల్లి మహాలక్ష్మి అమ్మ మూడు నేత్రాలు కలవాడైనా ఎనిమిది నేత్రాలు కలవాడైనా వెయ్యి నేత్రాలు కలిగినటువంటి వాడైనా కూడా 
పద్మము వంటి నేత్రాలు కలిగినటువంటి ఆమె యొక్క కటాక్ష వీక్షణాల కోసం ఎదురు చూడాల్సిందే కదా ఆమె యొక్క అనుగ్రహం కోసం వీరు కూడా పరితపిస్తూ ఉండాల్సిందే కదా అటువంటి మహిమ కలిగినటువంటి అమ్మ వాత్సల్యాది గుణాలతో పరిపూర్ణమైనటువంటి నేత్రములు కదమ్మా నీవి అని చెప్పి అమ్మవారిని కీర్తించడం కోసముగా మనం ఓం పద్మాక్ష్యై నమ అనేటువంటి మాటతో ఆమెను స్మరిస్తాం కౌశేయ పీత వసనాం అరవింద నేత్రాం పద్మద్వయాభయ వరోద్యత పద్మహస్తాం ఉద్యత్సతార్క సదృశం పరమాంక సంస్థాం ధ్యాత్ విధీషనతపాదయుగాం జనిత్రీం అని అమ్మవారిని స్థుతిస్తాం నతపాదయుగాం జనిత్రీం ఎటువంటి అంటే నమస్కరించబడినటువంటి పాదాలు ఎవరి చేత విధీష బ్రహ్మాది దేవతల చేత నమస్కరించబడేటువంటి పాదాలు కలిగినటువంటి తల్లి ఆమె యొక్క పాదాలను కానీ ఆమె యొక్క హస్తాలను కానీ ఆమె యొక్క నేత్రాలను కానీ వర్ణించేటప్పుడు వాటిని పద్మాలతో వర్ణించడం అనేటువంటిది మన పూర్వీకులు చేసినటువంటి సంప్రదాయం అమ్మవారి యొక్క నేత్రాలను వర్ణించేటప్పుడు పద్మాక్షి కామాక్షి విశాలాక్షి అనేటువంటి నామాలు కూడా ఉన్నాయి అమ్మవారి యొక్క నేత్రాల యొక్క వైభవం చెప్పాలి అంటే ఏమని చెప్పాలి అనంతమైనటువంటి కళ్యాణ గుణాలతో కూడినటువంటి నేత్రాలు కదవి ఆ నేత్రాలను వర్ణించడానికి బ్రహ్మకు శ్రీ మహావిష్ణువుకు సైతము కూడా వీలు పడదు అటువంటి ఆ వైభవాన్ని మానవ మాత్రమైనటువంటి మనం ఏమని వర్ణించగలుగుతాం వాల్మీకి మహర్షి సీతమ్మ యొక్క నేత్రాలను వర్ణిస్తూ అసితే క్షణ అని అంటాడు అసితే క్షణ అంటే అసిత అంటే నల్లనైనటువంటి కళ్ళు కలిగినటువంటిది అని నల్లనైనటువంటి కళ్ళు అంటే ఏమిటి అంటే నల్లగా ఉండేటువంటి కలువలు తెల్లగా ఉండేటువంటి తామరలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పోలుస్తూ స్వామి పుండరీకాక్షుడు తెల్లని పద్మాల వంటి వాడు తెల్లని పద్మాల వంటి నేత్రాలు కలిగినటువంటి వాడు అమ్మ నల్లని కలువల వంటి నేత్రాలు కలిగినటువంటిది అని చెప్తారు అంటే ఈ నల్లదనము చల్లదనానికి ప్రతీక నల్లదనము అనేటువంటిది ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ చల్లదనం ఉంటుంది రాత్రి నల్లదనం ఉంటుంది అందుకే చల్లదనం కూడా ఉంటుంది కంటికి చల్లదనం కోసం కాటుక నల్లగా ఉండేటువంటి ఆ కాటుకని కంటి చుట్టూతా పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది దానివల్ల కంటికి చల్లదనం కలుగుతుంది సహజంగానే అందరినీ రక్షించాలి అనేటువంటి తపన కలిగినటువంటి పరమ కారుణ్యమూర్తి అయినటువంటి దయామయ్య అయినటువంటి మహాలక్ష్మి అమ్మవారి యొక్క నేత్రంలో సహజ శీతలత్వం ఉంటుంది అందువలన అందరినీ చల్లని చూపులతో చూసేటువంటి ఆ తల్లి చల్లని చూపులు కలిగినటువంటిది అని చెప్పడం కోసముగా వాల్మీకి మహర్షి అసితే క్షణ అంటారు అలాగా పద్మాక్షి అనేటువంటి మాటతో అమ్మ కేవలము పద్మముల వంటి నేత్రములు కలిగినది అని చెప్పేసి ఊరుకుంటే సరిపోదు ఆమె చల్లనైనటువంటి చూపులు కలిగినది అందమైనటువంటి చూపులు కలిగినటువంటిది ఆమె అందరికీ కావాల్సినటువంటి వాటిని ప్రసాదించేటువంటి చూపులు కలిగినటువంటిది అని చెప్పుకోవడంతో సరిపోదు అమ్మవారి యొక్క నేత్ర సౌందర్యం అంత విశేషమైనటువంటిది ఈ నామంతో మనం ఆమె యొక్క నేత్ర సౌందర్యాన్ని పరిపరి విధములుగా స్మరించేటువంటి అవకాశం మనకు లభిస్తుంది ఓం శ్రీ నమ